ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் சில விஷயங்கள் சொல்லலாம்னு நினச்சேன் ஸோ டுவெல்த்து கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு நிறையா பேருக்கு என்ன செய்வோம்னா இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு நமக்கு ஆசை இருக்கும் ஸோ நம்ம பல இன்ஜினியர் காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ணுவோம் ஜாயின் பண்ணுவோம் ஸோ இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்தளவு இன்ஜினியரிங்கில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டிய முதல் ஆப்ஷன் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஐஐடி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸோ நீங்கள் ஐஐடி என்ஐடி ஐஏ ட்ரிபிள் ஐடி இந்த மாதிரி வ இந்தியாவிலே பெஸ்ட்டு இன்ஸ்டியூஷனில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே என்ன செய்யணும்னா கண்டிப்பாக நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டினா ஏதோ ஒரு இதில் வேர்ல்டு ஃபேமஸ் கம்பெனிஸ் என்ன செய்வாங்கன்னா தேவில் ஹையர் யூ ஃபார் தேர் கம்பெனிஸ் அவங்க வந்து உங்கள் கம்பெனிக்கு அப்படியே தூக்கி போயிடுவாங்க ஸோ சரி ஐஐடியில் நான் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா முதல்ல ஏதோ டுவெல்த் எக்ஸாம் முடிஞ்ச பிறகு இந்த கோர்ஸை வச்சு நான் அதுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறேன் இந்த மார்க் எனக்கு இவ்வளோ இருக்குது நான் அதை அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்படியெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் நாட் ஒர்க் அவுட் அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஸோ நீங்கள் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து படிக்கும்போது இருந்தே உங்களுடைய மே சயின்ஸ் சப்ஜெக்டையும் மேக்ஸ் சப்ஜெக்டையும் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா நல்லா கான்செப்ட் தரவு பண்ணி புரிஞ்சு என்ன செய்யணும்னு படிக்கணும் ஸோ ஸ்கோர் பண்ணுறது மாத்திரம் உங்கள் எய்மாக இருக்கக்கூடாது புரிஞ்சு படிக்கணும் ஸோ எஸ்பெஷலி நைன்த் அண்ட் டென்த்தில் புது கான்செப்டெல்லாம் என்ன செய்வீங்கன்னா நீங்கள் படிப்பீங்க அப்போ அதை என்ன செய்யணும்னா புரிஞ்சு படிச்சுருக்கணும் முக்கியமாக நீங்கள் லெவன்த்து டுவெல்த்து தான் உங்களுடைய இன்ஜினியரிங்கோட பேஸ் ஸோ நீங்கள் டென்த்து நை நைன்த்து டென்த்து படிக்கிறது முக்கியம் அது அடிப்படை அதே மாதிரி லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கணும் எக்ஸலண்ட்னா நாட் பேஸ்டு ஆன் த மார்க் பேஸ்டு ஆன் த கான்செப்ட் அந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கணும் எந்த கொஸ்டின் படித்தாலும் சரி எந்த கான்செப்ட் படித்தாலும் சரி அதை நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா புரிஞ்சு படிச்சுருந்தா மாத்திரம்தான் உங்களால் ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஸோ ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பெரிய த நீங்கள் வந்து த தௌசண்ட் மார்க் மேலே மார்க் வாங்கணும் அப்படியெல்லாம் அப்படியெல்லாம் எய்ம் பண்ணவனா ஐஐடியில் படிச்சுருக்கிறதுக்கு ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எல்லா கான்செப்டையும் புரிஞ்சு ஸ்டோர் பண்ணி படிச்சுருந்தாலே போதும் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் ஆல்ரெடி புரிஞ்சு படிச்சுருந்தாலே த யூ வில் பி த ஸ்கூல் டாப்பர் எல்லா ஸ்கூல்லேயும் நல்ல டாப்பர்ஸ் லிஸ்ட்டில் இருப்பீங்க ஓகே ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மினிமம் டுவெல்த்தில் என்ன செய்யணும்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் இருக்கணும் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் ஸோ மெயின்லி ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இந்த மூணு சப்ஜெக்டில் நல்ல ஸ்கோர் வச்சுருக்கணும் மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் எலிஜிபிலிட்டி மார்க்கு நீங்கள் வச்சுருக்கணும் ஓகே இது இருந்தால் போய் டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணி ஜாயின் பண்ண முடியுமா முடியாது கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு ஐஐடி என்ஐடி ஆர் ட்ரிபிள் ஐடி ஆர் ஐஐஎஸ் பெங்களூராக இருக்கட்டும் ஐஏஎஸ் எஸ்சிஆர் இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் காலேஜஸ் வேர்ல்டு ஃபேமஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஜேஇஇ எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ கிளியர் பண்ணுறதுனா ஜே ஜேஇயில் ரெண்டு பிரான்ச் ஆஃப் எக் எக்ஸாமினேஷன் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ஓகே பேப்பர் ஒன் எதுக்கு எழுதுவோம் அப்படின்னா ஜேஇஇ ஜேஇயில் ரெண்டு மெயின் பிரான்ச் வந்து ஜேஇஇ மெயின் எக்ஸாம் ஜேஇஇ அட்வான்ஸ் எக்ஸாம் ஸோ இந்த மெ ஃபஸ்ட்டு ஜேஇஇ மெயின் எக்ஸாம் எழுதுவோம் அதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு தான் யாராவது ஐஐடியில் ஜே சேரணும் என்ஐடிக்கு வந்து ஜேஇஇ மெயின் எக்ஸாமே போதும் ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜேஇஇ அட்வான்ஸ் கிளியர் பண்ணணும் ஓகே ஜேஇஇ மெயின் எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டுவெல்த்து முடித்தோடனே நம்ம அட்டன் பண்ணணும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிரிவு இருக்குது ஒன்று வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ஸோ இந்த பேப்பர் ஒன் எதுக்கு அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ்க்கு அது சிவில் இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்கல் இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் வாட் எவர் இட் மேபி எனி ஆல் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ் ஸோ இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த பேப்பர் ஒன்னை செலக்ட் பண்ணணும் இல்லை சார் நான் இப்போ நான் வந்து ஆர்கிடெக்சர் படிக்க போகிறேன் அதாவது ஹவு டு பில்ட் ஷிப் நான் வந்து ஒரு கட்டுமான பணி சம்மந்தமாக அந்த மாதிரி போக போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஆர்கிடெக்சரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அது பேப்பர் டூ இப்போ பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ இந்த ரெண்டு பார்ட்டு
your mathematics so idu enga irundana 11th and 12th 11th and 12th ella questions me it will be little complicated and conceptual questions konjam concept purinju padichirundha mattrana enna seiya mudiyumna edho idha kandupidithavar yavar அப்படியெல்லாம் என்ன செய்ய மாட்டாங்கன்னா இட் வில் நாட் பி அ டேரக்ட் கொஸ்டின் மோஸ்ட்லி ஐஐடியில் நீங்கள் அது மெயின் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி அதில் அட்வான்ஸ் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி ப்ராப்ளம் சால்விங் கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு என்ன செய்வோம்னா கேட்பாங்க அதில் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சிங்கிள் இன்டிஜர் சிங்கிள் டிஜிட் இன்டிஜர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக கேட்பாங்க ஒரு எல்லா டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் மேட்ச் டைப்பாக இருக்கும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வரும் நம்ம எல்லாத்துக்கும் என்ன செய்யணும் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தாலே யூ வில் கெட் அன் ஐடியா எப்படி எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஆனால் எது வரும் யாருக்கும் தெரியாது எப்படி வரலாம் அப்படின்றத என்ன செய்யலாம்னா நம்ம புரிச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த தொண்ணூறு மார்க்கில் முப்பது ஃபிசிக்ஸ் முப்பது கெமிஸ்ட்ரி முப்பது மேக்ஸ் இந்த முப்பதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸுக்கும் ஃபார் எவ்ரி கொஸ்டின் யூ வில் கெட் ஃபோர் மார்க் இஃப் இட் இஸ் கரெக்ட் நீங்கள் சரியாக எழுதியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டினுக்கு நாலு மார்க் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ டோட்டலாக நீங்கள் எத்தனை மார்க்குக்கு எழுதுவீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி மார்க்குக்கு எழுதுவீங்க டோட்டல் மார்க்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி தொண்ணூறு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக தொண்ணூறு த்ரீ சிக்ஸ்டி வரும் ஸோ ஒரு கொஸ்டின் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணோம்னா அதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு மார்க் ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எவ்ரி கரெக்ட் ஆன்சர் தே வில் கிவ் ஃபோர் மார்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ராங் ஆன்சர் தே வில் ரெடியூஸ் ஒன் மார்க் ஸோ இதுதான் அங்கே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமோட பேட்டர் ஸோ கான்செப்டை புரிஞ்சு படிச்சுருந்தால் மாத்திரம் தான் என்ன செய்ய முடியும்னா கரெக்டாக எழுதுறது எவ்வளோ முக்கியமோ அதே அளவு தப்பாக எழுதாமல் இருக்கிறதும் முக்கியம் இந்த என்ட்ரன்ஸ் ஜெஇ எக்ஸாமை பொறுத்தளவு சரி இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டீங்க சில நல்ல டாப்பர்ஸில் வந்துட்டீங்க கட் ஆஃப் மார்க்குள்ள அவங்க எதிர்பார்க்குறக்குள்ளே வந்து நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்வீங்கன்னா என்ஐடிக்கு செலக்ட் ஆகிடுவீங்க நான் ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நேஷனல் இன்ஸ்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது என்ஐடி ஐஐடி வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸோ நீங்கள் ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் மெயின் எக்ஸாம் மாத்திரம் பார்த்தாது இந்த அட்வான்ஸ் எக்ஸாமும் நீங்கள் கிளியர் பண்ணணும் ஜெஇ அட்வான்ஸுக்கும் கிளியர் பண்ணணும் இது மெயினாக எங்கே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் சிபிஎஸ்சி லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் ஸோ முதல்ல தான் சிபிஎஸ்சி அப்படின்னு ஒரு ஹைலைட்டு அந்த காலத்தில் இப்போ எல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு அஞ்சு ஒரு இப்போ எல்லாம் ஒரு அதெல்லாம் முதல்ல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்டேட் போர்டு அப்படியெல்லாம் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது தேர் இஸ் நோ மச் டிஃப்ரென்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் இஸ் சேம் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ கான்செப்ட் எல்லாம் இப்போ சேம் ஆகிடுச்சு முதல்ல தான் என்ன செய்வாங்கன்னா மெட்ரிகுலேஷன் வேறு ஒரு ஒரு அவங்க ஒரு நான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸ்டேட் போர்டு அவங்க ஒன்று சிபிஎஸ்சி அவங்க ஒன்று அப்படி இருந்துச்சு இப்போ எல்லாம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது எல்லாருக்குமே லாங்குவேஜ் மே பி டிஃப்ரெண்ட் பட் த கான்செப்ட் ஆர் சேம் ஸோ இப்போ எல்லாமே சேம் ஆயிடுச்சு அதனால் உங்களுக்கு என்ன லெவன்த்து டுவெல்த்து இல்லை நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் எந்த கான்செப்ட் படிக்கிறீங்களோ அதை மெயினாக தரோவாக புரிஞ்சு படிக்கணும் அப்படி படித்தா மாத்திரம் தான் மேபி நீங்கள் ஒரு செவன்ட்டி வாங்கியிருக்கலாம் நீங்கள் வந்து நூறுக்கு நூறு வாங்கணும் அப்படின்னா கம்பல்சரி கிடையாது செவன்ட்டி தட் இஸ் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இஸ் இனஃப் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தட் இஸ் இனஃப் பட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி பை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்கள் என்ன செய்யணும் புரிஞ்சு படிச்சுருக்கோம் ஸோ பேப்பர் ஒன் ஃபார் இன்ஜினியரிங் பேப்பர் டூ ஃபார் ஆர்கிடெக்சர் எல்லாத்துலேயும் மூணு 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 சப்ஜெக்ட்லேயும் தேர்ட்டி மார்க்ஸு டோட்டலி த்ரீ சிக்ஸ்டி மார்க்கு ஒவ்வொரு கரெக்ட் ஆன்சருக்கு நாலு மார்க்கு ஒவ்வொரு ராங் ஆன்சருக்கு மைனஸ் ஒன் மார்க்கு இப்படி கிளியர் பண்ணி இதில் செலக்ட் ஆகி இதுக்கு அடுத்து இந்த எக்ஸாமில் செலக்ட் ஆகி வர்ற ஒரு டூ அரௌண்ட் டூ லேக்ஸ் கிட்ட டூ லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அந்த அதுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸை மாத்திரம் என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்க செலக்ட் பண்ணி இவங்க மாத்திரம் தான் என்ன செய்ய முடியும்னா ஜெஇ அட்வான்ஸ் எழுத முடியும் ஓ ரெண்டு லட்சம் பேர் தானே நம்மளாம் செலக்ட் ஆகிடுவோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தடவை எட்டு லட்சத்துலேருந்து பத்து லட்சம் பேர் கிட்ட
பெஸ்ட் ரேங்கில் இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா இதை செலக்ட் ஆகி அவங்க வந்து ஐஐடிக்கு ஸ்பெஷலான இந்த ஜேஇ அட்வான்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுவாங்களா இதில் மெயினாக லெவன்த் டுவெல்த் லெவன்த்து அண்ட் டுவெல்த் என்சிஆர்டி ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதில் இருந்தால் அவங்களுக்கு வரும் இது இந்த அட்வான்ஸ் எக்ஸாம் ஃபுல்லாகவே இதுலேயும் அதே மாதிரி பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ரெண்டுமே வரும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் எல்லாம் அதே தான் இருக்கும் இது வந்து இட் இஸ் நாட் ஆஃப்லைன் எக்ஸாம் இட் இஸ் மஸ்ட் இட் இஸ் இட் இஸ் கம்பல்சரி ஆன்லைன் எக்ஸாம் இது வந்து கண்டிப்பாக ஆன்லைன் எக்ஸாமாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்தளவு இதுலேயும் நீங்கள் என்ன செஞ்சுட்டிங்கன்னா டாப் டாப்பர்ஸில் வந்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ வில் பி செலக்டட் நீங்கள் கண்டிப்பாக செலக்ட் ஆகி ஐஐடியில் என்ன செஞ்சுக்கணும்னா ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ண ஐஐடிலையும் ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாமே இருக்குது சிக்ஸ் 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 லேக்ஸ்லேருந்து டென் லேக் வரைக்கும் என்ன